。男人离婚后，不仅绑上了富婆，还找了个富家千金大小姐。大小姐不仅不嫌弃他，还对他一片痴心。江宪惠，你少往自己脸上贴金了。我的家人只有我爸爸和我哥。至于你，就算我爸娶了你，你就只是他一时兴起的玩物而已，还真当自己是我妈了？别说教训我，你就是我洗脚，我都嫌你脏。江宪惠起身。还不走到了周雪跟前，啪的就甩了他一巴掌。来，周雪咬着牙，正要暴怒，江宪惠伸手揪住他的头发。啊，呜呜呜，好疼！江宪惠，你干什么？你个小宝贝，快放开我！啊，屈夫人是此次宴会的主办方，大步走到江宪惠跟前。你是谁？怎么能打人？快松手！我是周雪的后妈，江宪惠，自家小辈不懂事，我出手教训一下，未免打扰到屈夫人您的生日宴，我这就带她去门外。屈夫人也是八面玲珑的人。自然听出来了江宪惠的意思，权衡利弊，笑道：“那周夫人，你可下手轻点，毕竟是孩子，打坏了就好不了。”江宪惠把他拖到酒店门口之后，就将他甩到了地上。你你要干什么？我爸，我爸不会放过你的。他江宪惠一巴掌打在了他脸上。你不是说你爸被我迷了心窍吗？你爸能怎么着我啊？说着，他又啪的给了他一巴掌。哎哎，呜呜呜！我是海平市首富的千金大小姐，你凭什么打我？呜呜呜！江宪惠又连着甩了他两巴掌，呵呵，就凭我什么都没有，就凭我不要命啊！谁惹我，我就干谁，反正我贱命一条，死了就死了，不像你们身娇肉贵，你敢砍人吗？你敢杀人吗？你不敢，你怕你进了大牢，你享受不了这些荣华富贵了。但我不怕，我活够了，我对这个肮脏的世界早就厌恶了。看着江宪惠扭曲的笑容，恐惧到了极点。疯子，江宪惠！你个疯子！哈,哈哈哈，疯子杀人还不犯法呢！周雪从地上爬起来，转身拔腿就跑。蠢货！江宪惠骂完又转身了酒店。魏荣不甘心，转头又看向了江宪离。谢家四少夫人，我要是没记错的话，周夫人是你的双胞胎妹妹吧？你们这俩亲姐妹怎么见了面跟仇人一样，互相也不搭理？不等江宪离说话，他又继续道：“哦，我想起来了，吴建庭原来是你的男朋友，是江宪惠趁着他醉酒把他拐到了床上。”他们俩才结的婚，你们这亲姐妹可是有多夫之仇啊！本来其他人是不敢说话的，可魏荣的话实在太让人震惊了。我的天哪，我没听错吧？周夫人抢了自己亲姐姐的男朋友，我现在只好奇那吴建庭到底是什么天人之子，竟然有四个都跟他有瓜葛。主要这四个还都不是普通的女人，但我听说吴建庭就只是一想下泥腿子。江宪离抬眸，漠然的看向魏荣，躲你妈！魏荣一怔，脸都绿了。江宪离。你一个豪门家的少妇人，怎么如此粗俗？大家都吃饭呢，你竟然这么不文雅，骂得难以入耳。果然是穷巷子里出来的，没教养，没素质。我是穷巷子出来的，我承认，永福巷是生我养我的地方，是我的骄傲，是我感恩一辈子的地方。狗还不嫌家贫呢。关小河，你也是永福巷的，你怎么不仅不记得自己的家乡，还隐姓埋名改头换面了呢？魏荣神色一慌，江县里你胡说八道什么？谁是关小河？哼，还装呢？蓝墨怎么可能把自己的妈认错？二十年前，你抛家弃女，你走了，你有没想过蓝墨是怎么过的？被小孩欺负人，被大人辱骂，路过的野狗见了他都要嚎叫几声。可他一直坚信他妈妈是迫不得已的，他的妈妈早晚有一天会回来接他。对，是你迫不得已的，你改了名换了姓，在国外嫁了人生了子，如今又荣耀归国，你有钱了，混好了，甚至为了包养男人随便出手就能好几万。可为什么你连一口饭都不曾给自己的亲生女儿，甚至是自己的亲生女儿到了自己面前？你还要否认自己的身份，江宪离？我知道之前因为吴建庭的事，你心里记恨我，但这不是你诽谤污蔑我的理由。我根本不认识你说的什么关小河，什么蓝墨。你若是再这么出言，我就报警了。江宪离冷笑：“你报警啊，你赶紧报，正好警察同志来了，带你和蓝墨做个 DNA 鉴定。你不是关小河，不就清楚了？”魏荣一怔，他竟然把这事忘了。呵呵。我就是我，魏荣，我为什么非要证明我是别人？按照年纪来算，你们都是小辈，你们无礼，我也不想跟你们计较。人家屈夫人好好过个生日，咱们吵吵什么？都吃饭吧。魏阿姨的木包还没实现呢，怎么就吃饭呢了？你不就是想让我把你讨厌的人都打出去，然后你再对付我吗？果然你年纪大，坏心眼也多。魏荣这回根本没了刚才的气焰，无论江宪会说什么。他也只能忍。周夫人想多了，我一个机械厂的老板，跟你们一帮年轻的女孩子能有什么坏心眼？很多的时候，我也就是心直口快，说几句公道话而已。公道话，说我老公给我买东西没给他女儿买，说我和我姐姐有多夫之仇，这就是你说的公道话。我看别人都是年纪越大，脸上的肉就越来越松，皮就越来越薄了，怎么到了你这年纪越大，脸皮却越来越厚了？不，你脸上根本就没有皮。全是让人作呕的肥肉。魏荣咬了咬牙，低声吼道：“江宪惠，你别太过分了。”江宪惠满脸鄙视，自己有本事挑
，没本事收场了。你把我们挑拨的都动手了，你想安稳吃饭？我江宪慧就那么好欺负吗？你想怎么样？江宪慧没说话，他重新站起身来。你要干什么？江宪慧一手端起他面前的一盘菜，就扔在了魏荣魏荣的脸上，疯了。江宪慧这个小宝贝真是疯了，屈夫人也赶紧走了过来。周夫人，你这是干什么？屈夫人怎么不问问他干什么了？才惹得我如此震怒。屈夫人，我欢欢喜喜来参加夫人的生日宴，没想到却被别人如此对待。屈夫人，你可要为我说句公道话。最坏的就是你了，让屈夫人帮你说句公道话，你这不是明摆刁陷屈夫人于不义吗？江宪慧又对屈夫人道：“我打他就是因为他挑拨是非，故意破坏你的生日宴。本来我们都在这好好的吃饭。”他非要说我老公给我买发簪没给周雪买，挑拨我和周雪的关系，让周雪对我的眼相向，所以之前我才把周雪拉出去教训了一顿。我这才刚坐下想吃点东西，没想到这货又要挑拨我和谢家四少夫人，我这才恼得对他动手。屈夫人，你向来公正和善，你的生日宴本来大家都是和气欢乐，却被这个老鼠坏了一锅汤，我都替你气不过。他对这两个女人都没啥好印象，但江宪会如此说，也算是给了他面子，他便从中打了个圆场。今天是我的生日，我很感谢大。大家百忙之中能够参加，但这会这么多人在呢，实在不宜大动干戈。周夫人给我个面子，就算了吧。请好，江宪会重新坐了下来，魏荣也待不下去了，转身就走。秦轩这会可顾不得江宪会，他有些惊讶地问江宪礼：“那魏荣，真是默默的妈妈吗？”